உஷா என்னது இது நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீங்க வைங்க இருக்கட்டும் தோல்ஸ் பரவாயில்லை நானே இதெல்லாம் அடிக்கி வச்சிருக்கேன் நான் அடிக்கிறேன் நீங்க வைங்க இருக்கட்டும் தோல்ஸ் அப்புறம் உங்க Dresses எல்லாம் எடுத்து அந்த பீரோல வெச்சுக்கலாம் சரி அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கறேன் நீங்க போய் உங்க வேலையை பாருங்க இருக்கட்டும் தோல்ஸ் எல்லastype ஒதுக்கி வச்சிட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு நான் போறேன் உஷா எனக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு நீங்க போங்க ப்ளீஸ் தொல்காப்பியன் ஆ அப்பா வந்துட்டாரு நீங்க அவர்கிட்ட பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் இதெல்லாம் அடிக்கி வச்சிடுறேன் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன்னு சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கறாங்க எல்லastype அவங்களே பண்றாங்க விடுங்க தம்பி உஷா என்னிக்காவது ஒரு நாள் தான் அந்த மாதிரி வீட்டு வேலை எல்லாம் செய்வா செய்யட்டுமே அப்பா இத தவிர நான் வீட்டு வேலை வேற எதுவும் செய்யிறது இல்லையா பாத்தியா உண்மை சொன்னா உனக்கு கோவம் வருது அப்பா சரி வீட்ல எல்லா வேலையும் நீதா செய்யற உங்க அம்மா தான் ஒரு வேலையும் செய்யாம சும்மா உட்கார்ந்து பொழுது ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கா கரெக்ட் என்ன கரெக்ட் உங்க ரெண்டு பேர் சண்டேல என்ன எதுக்கு அனாவசியமா அழுக்குறீங்க ஐயோ நீ வேற வந்துட்டியா நான் உன்ன கவனிக்கவே இல்ல சரி 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 விடு 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 ஆ தம்பி இந்த ரூம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பேச்ச மாத்திரா பாத்தீங்களா உஷா தொல்காப்பியன் கிட்ட ரூம பத்தி விசாரிக்க தான் நான் இங்க வந்தே நீ இத பேச்ச மாத்தனது தம்பி நீங்க சொல்லுங்க ரூம் கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கா சார் நான் ஒரு ஆள் தானே தாராளமா போதும் வேற வீடு கிடைச்சது நான் உடனே ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவேன் எதுக்கு தோல்ஸ் பேசாம எங்க இருந்துருங்கள பாமா தம்பி நீங்க எங்க இருந்தா எங்களுக்கும் பாதுகாப்பா இருக்கும் இத பாருங்கமா என்னால உங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் வர கூடாது அதுக்காக தான் சொல்றேன் நீங்க இங்க இருக்குறதுனால எங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் கிடையாது நீங்க அப்படி எல்லாம் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க இது உங்க வீடு மாதிரி தொல்காப்பியன் நீங்க இப்படி சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்புறம் என்ன இங்க இருந்துருங்க இல்ல உஷா அது சரியா வராது எனக்கு ஒரு வீடு கிடைச்சது நான் உடனே மாத்திக்கறேன் நான் சொல்லி நீங்க கேட்க மாட்டீங்களே ஓகே யோ வெஷ் உஷா அத வைங்க பைங்க சொல்றதுக்கு எங்க வைங்க ப்ளீஸ் இது பாருங்க இந்த சூட்கே சந்த சூட்கே இது ரெண்டும் கிளியர் பண்ணாலே வேலை முடிஞ்ச மாதிரி சரி சரி அதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அம்மா சொல்லுங்க ப்ளீஸ் அம்மா உஷா நீ வா நீ பாட்டுக்கு ஓ இஷ்டத்துக்கு அடிக்கி வச்சிட்டேனா அப்புறம் தம்பி தேடும்போது கஷ்டமா இருக்கும்ல அம்மா சொல்றது கரெக்ட் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீ கிளம்புங்க சரி ஓகே இனிமே இதோங்க ரூம் நீங்களே பாத்துக்கோங்க என்ன ஹெல்ப் வேணும்னாலும் தாராளமா கேளுங்க தோல்ஸ் நான் பண்றேன் கண்டிப்பா ஓகே ஓகே தம்பி சிக்காதீங்க ரூம்ல முதல்ல செட்டில் ஆங்க சரி நான் அப்புறமா வரேன் சாவகாசமா பேசலாம் ஆ ஓகே தம்பி நீங்க ஈவினிங் எங்க வெளியில போக வேண்டாம் டிஃபன் ரெடி பண்றேன் இங்கே சாப்பிடுங்க சரிங்கமா ஆமா தோல்ஸ் இங்கே சாப்பிடுங்க தோல்ஸ் டிஃபின் ரெடி அதுக்குள்ள தூங்கிட்டாரா ராமேஸ்வரத்திலிருந்து எங்களை வேறு ஒரு கழைத்து செல்வதாய் ஒரு காரில் அழைத்து சென்றார் என் தந்தை வெள்ளையன் தொல்காப்பியனாக நான் என் அம்மா செல்லம்மா என் தங்கை மீனும் சந்தோஷமாக பயணமானோம் அந்த மழை இரவில் எங்கள் பயணம் நீண்ட நெடிய பயணமாக இருந்தது செல்லம்மாள் காணாமல் போய் இன்றோடு ஒரு வாரம் ஆகிறது பாவம் அவள் வாழ்க்கையில்தான் எத்தனை துயரமான சம்பவங்கள் ஒரு தந்தைக்கும் மகளுக்குமான நேசம் எங்களுக்கிடையே இருந்தது அதனாலேயே அவளை மறக்க முடியவில்லை இன்று ஏனோ அவளை பற்றிய நினைவுகள் எனக்குள் அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறது அவள் என்னிடம் கூறிய எல்லாம் இதில் எழுதினால் என் மனச்சுமை சற்று குறையும் என்று தோன்றுகிறது அதனாலேயே இதை எழுத தொடங்குகிறேன் யார் இந்த செல்லம்மாள் ராமேஸ்வரத்தில் போட்டோ ஸ்டுடியோ வைத்திருக்கும் பிஸ்மில்லா கான் ஆகிய எனக்கும் இந்த செல்லம்மாளுக்கும் எப்படி இந்த தந்தை மகள் உறவு ஏற்பட்டது அவளின் பிள்ளை தொல்காப்பியன் அவனை எப்படி மறக்க முடியும் செல்லம்மாள் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் பொன்குறிச்சி என்னும் அழகிய கிராமம் அந்த கிராமத்தில் வீரம்மா என்பவளின் மகளாக ஒரு மீனவ குடும்பத்தில் பிறந்த ஏழை பெண்தான் இந்த செல்லம்மாள் அதே கிராமத்தில் தாசையா என்கிற பெரியவரின் வீட்டில்
செத்தெல்லாம்மா உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் சரி அவளை தேடி கண்டுபிடிச்சு கொல்லணும்டா கொல்லணும் உயிரை காப்பாத்திக்க ஊரை விட்டு ஓடி வந்துட்டோம் நமக்குன்னு உதவுறதுக்கு கூட ஆள் கிடையாது விளங்காத பாசை வேற எப்படிங்க நம்ம பொழைக்க போறோம் என்ன செல்லமா அப்படி கேட்ட நான் அதையெல்லாம் யோசிக்காமலே உன்னை எங்க கூட்டு வந்தேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இந்த ஊர்ல இருக்கான் அவன் நிச்சயமா நமக்கு உதவுவான் அவன் இந்த விலாசத்துல தான் இருக்கான் நெசமா தான் சொல்றியலா ஆள் இல்லாம பாசத்துல இடத்துக்கு உன்ன கூட்டு வருவனா என் நண்பன் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை ஏற்பாடு பண்ணி தராமலே போவான் செல்லம்மா மலையாளம் வேற ரொம்ப கஷ்டமான பாசல செல்லம்மா சுலபமா கத்துக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த பாசை தெரியுமா கத்துக்கணும்னு சொன்னது எனக்கு சேர்த்துதான் அப்படியா சரிதான் ஆமா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கீங்களா இல்ல ஊர்ல இருந்தப்போ எனக்கு இந்த விளாசத்தை கொடுத்தான் பழக்கமானவன் விளாசம் இருக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா இதே கொச்சில தான் அவன் இருக்கான் இந்த விளாசத்தை காட்டி யார் கேட்டாலும் சொல்ல போறாங்க பயப்படாத வா ஒரு நிமிஷம் பரஞ்சாலு இந்த விளாசம் எங்க இருக்கு நேர போயிட்டு இடத்தோட தெரிஞ்சிட்டு அங்க என்ன போய்கொள்ளு நேர போயிட்டு நேர போய்கொள்ளு இடது பக்கம் சரி சார் போய்கொள்ளு வா என்னங்க சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சதா நேர போச்சுனாரு இடது பக்கம் திரும்பச்சுனாரு அவ்ளோதான் புரிஞ்சது வா வாசே வாசே பின்னே அவன்ட அம்ம திருவந்தோரத்துள்ள மூத்த மகன்ட வீட்ல போய் செட்டில் ஆயிருக்கியா சரிங்கம்மா ரொம்ப நன்றிங்கம்மா அங்கே என்ன பண்றது தெரியலையே 
என்னங்க இப்ப என்னங்க பண்றது யோசிப்போம் வா மாமா இருங்க அங்க கால சகதி கழுவிட்டு வர வா என்னங்க ஊர்ல ஓட ஆரம்பிச்சோம் இன்னும் ஓடிக்கிட்டே தானே இருக்கும் என்ன மட்டும் என்ன பண்ண சொல்ற நானும் உங்க கூட ஓடிட்டு தான இருக்கேன் என்னால முடியலங்க இந்த ஊர்ல தான உங்க சிநேகிதம் இருக்கான்னு சொன்னியே இங்க வந்தா அவரும் இல்ல என்ன என்ன பண்ண சொல்ற ஊருக்கு வந்தப்ப அட்ரஸ் கொடுத்தான் இங்க வந்தா வாடானு வந்து பார்த்தா ஆள காணா எங்கே போயிட்டானா வா ஐயோ என்னால முடியலங்க நான் இங்கனே உட்கார்ந்துக்கறேன் ஐயோ சொல்றது கேளு வா என்னால முடியல நான் மட்டும் என்ன பண்றது என்னால தான் முடியல உன்ன தான ஓடி திரியறா ஏய் யாரால இங்க வந்த ஐயா வணக்கம்ங்க தமிழானோ ஆமாங்க ஐயா ஆ நிக்கி நிக்கி வர என்னப்பா என்ன வேணும் ஐயா நீங்க தமிழா ஆமா தமிழ் தான் நான் இங்க வந்து முப்பது வருஷம் ஆச்சு சரி சரி நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க இங்க என் சிநேகத்த ஒருத்தனை தேடி வந்தேன் ஆனா இப்ப அவன் துபாய்க்கு போயிட்டானா கையில வேற காசு இல்ல இங்க பேசுற பாசை என்னன்னு புரிய மாட்டேங்குது அதான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம முழிச்சுட்டு இருக்கோம் ஊருக்கு போக காசு வேணுமா வேணும் ஐயா காசு கிடைச்சாலும் நாங்க ஊருக்கு திரும்பி போக முடியாதுங்க புரியுது ஊரை விட்டு ஓடி வந்திருக்க இல்லையா வீட்டுக்கு தெரியாம கல்யாணம் பண்ணியாச்சு சரி இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க ஐயா எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே பொழைச்சுப்போம் பார்த்து ரெண்டு நிமிஷம் கூட ஆகல எதை நம்பி உங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கறது ஐயா எங்களை சந்தேகப்படாதீங்க எந்த வேலை கொடுத்தாலும் நாங்க செய்வோம் ஐயா உனக்கு என்ன வேலை தெரியும் ஐயா படகு ஓட்டுவேன் வலையெல்லாம் பின்னுவேன் அப்புறம் டீசல் இன்ஜின்ல சின்ன சின்ன ரிப்பர் எல்லாம் சரி பண்ணுவோங்க ஐயா சரி வா என்னோட முதலாளி கிட்ட கூட்டிட்டு போறேன் நன்றி ஐயா ஒரு வேலை தருவாருங்களா தருவாரு ஆனா அது உன்னோட அதிர்ஷ்டத்தை நேரத்தையும் பொறுத்து இருக்குது ஐயா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல வந்து நோக்கு அப்பா அறியா பப்பனா நேரம் எங்க எவ்வளவு ஆளானு வா வா வா